Just a, a quick word for you. El Señor uh, me puso algo que le va a dar revelación a usted a la hora de sembrar. The Lord put something in my heart that's going to give you revelation to sow. Se trata de la vida de Abraham. About the life of Abraham. Abraham tuvo una revelación de Jesús de Dios. Abraham tuvo una revelación de Dios. Abraham had a revelation of God. Y él dijo, él va a proveer para mi necesidad. And he said he's going to provide for my need. Estamos de acuerdo. Are we in agreement? Amen. Pues, Amen. pues entonces. Lo que pasa es esto, que Abraham no oró para uh, que Dios le, le mandase a sacrificar a Isaac. Well, uh, Abraham did not pray to God for him to go and uh, sacrifice Isaac. Abraham no oró para que Dios proveyese a un cabrón un cordero. Abraham did not pray for, to God for him to provide a, a lamb for the sacrifice. ¿De qué provisión se trata entonces? Then what is provision about? Esta provisión This provision es hacer la voluntad de Dios. It's to do the will of God. Es hacer la voluntad de Dios. Cuando usted le dice al Señor, Lord, yo quiero hacer su voluntad, escuche bien, Listen, provisión le llega a usted para hacer su voluntad. Yo quiero que reciba eso. Porque cuando usted siembra, sow, lo demás que usted necesita need, va a ser añadido. Si usted escucha su reino primero, his, his first, lo demás tendrá como añadido. Es muy claro. It's very clear. Usted cuando siempre diga, Señor, en mi necesidad, say, Lord, in my need, glorifícate, glorify yourself, glorifícate, glorify yourself, glorifícate, glorify yourself, y él hará su voluntad en su vida. And he do, does his will in your life. Amén. Queremos que los mujeres vengan. Es una palabra muy corta, muy pequeña, pero muy poderosa. It's a small word, but very powerful. Yo creo que usted reciba con fe. Bueno, vamos a venir a entrar y ya sembrar en fe. Just come and sow in faith. Amén. Amén.